porte océanienne de l'Afrique centrale et principale plateforme de transbordement de la sous-région, le port autonome de Pointe-Noire est un levier important de l'économie congolaise. Avec une forte croissance du trafic, particulièrement des conteneurs, le port est confronté aux autres trafics, notamment le vrac et le conventionnel, pour lesquels les délais d'attente des navires en rade paraissent lents. Un nouveau programme de développement est en cours pour régler ce problème. Dans un monde où la concurrence est féroce, la compétitivité de toutes les structures est nécessaire, le port de pointe noire est confronté à une grande concurrence des ports africains. Donc euh, il y a un programme d'urgence qui est mis en place pour justement développer tous les services pour que le port de pointe noire soit toujours le plus attractif et le moins cher possible. Au regard des pénuries de fournitures de gaz butane et pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants des ménages, la société congolaise de gaz de pétrole liquéfié, GPLSA, a lancé un projet de développement qui lui a permis de se doter d'une cuve, une unité cylindrique de stockage de gaz d'une capacité de 8200 mètres cubes qui devrait à coup sûr régler les problèmes récurrents de pénurie de gaz. Il se pose un réel problème de gaz dans le pays, oui et non. Oui, parce qu'il nous faut toucher tous les ménages, c'est notre ambition. Non, parce que avec ce, que, ce dont nous disposons aujourd'hui, les ménages peuvent se satisfaire. Nous avons donc l'ambition, notre ambition à nous, c'est de faire que tous les ménages congolais utilisent le gaz butane comme énergie domestique. Il se trouve que euh, la mise en place de toutes les commodités nécessaires pour réaliser ce projet dépend de plusieurs facteurs. Puis, le Premier ministre est allé visiter la ferme Agrofab, une société spécialisée dans la production agroalimentaire avec ses principaux produits, les œufs frais pidoules conditionnés au Congo.